to bilingual e lecture for diploma students serving 1 unit 3 lecture 6 ipo palaya class la mena na paathona palaya episode la ma paathad ellame leveling instrument na enna leveling na enna enna na types of levels irukku nama enna level use pandrom and staffs eppadi and the dumpy level eppadi irukku y level eppadi irukku குயிக் செட்டிங் லெவல் எப்படி இருக்கும் லேசர் லெவல் எப்படி இருக்கும் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் லெவல் பார்த்தோம் அப்புறம் ஸ்டாஃப் லெவலிங் ஸ்டாஃப் பார்த்தோம் அப்புறம் லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் எப்படி எப்படி இருக்குது அந்த பார்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன நம்ம பார்ட்ஸ் பார்க்குறோம் அதில் வந்து டெலஸ்கோப் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் இருக்குது ஐபிஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கீழே எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து நமக்கு பேரிங் பண்ணி எப்படி எப்படி பார்க்குறோம் ட்ரை பிராட்ச்னால் என்ன ட்ரை வெட்னா என்ன லைன் ஆஃப் காலிமிஷனாக என்ன எல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸ்டார்டிங்கில் அதிலே நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப முக்கியமானது ஆரல் கால்குலேஷன் ஆரல்ன்றது ரெடியூஸ் லெவல் நான் சொல்லலாம் ஆரல்ன்றது ரெடியூஸ் லெவல் ரெடியூஸ் லெவல் கால்குலேஷன் ரெடியூஸ் லெவல் கால்குலேஷன் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அது ரெடியூஸ் லெவல் கால்குலேஷனில் முக்கியமாக ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் சொன்னேன் என்னென்ன பாயிண்ட்டு ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் ஒன்று ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தட் ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷனும் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ரெண்டு மெத்தடில் ரெடியூஸ் லெவல் கண்ணு கண்டுபிடிப்போம் இப்போது ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்மில் தான் சொல்லியிருக்கேன் தட் இஸ் என்ன சொன்னது ஆரல் ப்ளஸ் பேக் சைட் வில் கிவ் ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் சைட் வில் கிவ் நமக்கு ஆரல் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லா வச்சு ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் நமக்கு ப்ராப்ளம் போடலான்னு பார்த்தோம் அந்த ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் ப்ராப்ளத்தையே மூணு டைப்பில் போடலாம் எப்படி மூணு மெத்தடில் அந்த மூணு மெத்தடில் எது ஈஸியோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது வந்து ரைஸ் அண்ட் ஃபால் பார்த்தோம் ரைஸ் அண்ட் ஃபாலில் டேப்லேஷன் எப்படி போகிறது பார்த்தோம் எப்படி போன டேப்லேஷன் எடுத்த உடனே ரைஸ் அண்ட் ஃபாலில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் போடணும் பேக் சைட் போடணும் இன்டர்மீடியட் சைட்டு அப்புறம் என்ன செய்யணும் ஃபோர் சைட் பார்க்கணும் அப்புறம் ரைஸு ஃபாலு ரெடியூஸ் லெவல் ரிமார்க் இதை நம்ம பார்த்தோம் இதை நம்ம பண்ணுவோம் நம்ம பார்த்தோம் அதில் வந்து எப்படிலாம் என்ட்ரு பண்ணுறது கிவன் ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எத்தனை வேல்யூ எழுதியிருக்கிறாங்களோ அதை என்ன செய்ய தனியாக எழுதிக்கிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் சேஞ்ச் பாயிண்ட் வருதோ அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்க சொல்லி சொன்னேன் அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பேட்சாக பிரிச்சுக்கணும் என்னென்ன பேட்ச் இது ஃபஸ்ட் பேட்ச் என்ன எப்பயும் எடுத்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பேக் சைட்டு அடுத்தது வந்து இன்டர்மீடியட் சைட் வரும் கடைசியில் ஃபோர் சைட் வரும் சில சமயம் பேக் சைட்க்கு அப்புறம் டேரக்டாக ஃபோர் சைட் கூட வந்துடும் ஸோ அது ஒரு பேட்ச் ஸோ பேக் சைட் ஸ்டார்டிங் என்டிங் ஃபோர் சைட் டேரக்டாக இன்டர்மீடியட் சைட் வந்தாலும் வரலாம் வராட்டுமே போகலாம் ஸோ அது ஒரு பேட்ச் ஸோ பேட்ச் பேட்சாக எடுத்துக்கணும் சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் செய்யணும் ஏற மார்க் பேட்ச் பேட்சாக எடுத்துகிட்டு செய்யணும் ஏற மார்க் போடணும் ஏற மார்க் போட்டால் தான் நமக்கு ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தட் சரி ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் டேப்லேஷன் போடுவோம் டேப்லேஷன் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக செய்யணும் கரெக்டாக ஆட் பண்ணணும் கரெக்டாக செய்ய என்ட்ரி பண்ணணும் என்ட்ரி பண்ணும்போது சேம் லைனில் என்ட்ரி பண்ணிவிடும் ஒவ்வொரு சைட்டும் அது ஒவ்வொரு லைன்ல இருக்கும் பேக் சைட் ஒரு ஸ்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா அடுத்தது எங்க போனோம் இன்டர்மீடியட் சைட்ல ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் செய்யணும் ஃபோர் சைட்ல ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இட் சேம் லைன்ல எப்போ வரும்னா ஒரு பேட்ச் முடிச்சுட்டு அடுத்த பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுது இல்லையா அப்போ வந்து செகண்ட் பேட்சில் இருக்கிற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பேக் சைட் அந்த கேஸில் மட்டும்தான் சேம் லைனில் நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் என்ட்ரி பண்ணுறம்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு பேட்சுக்கும் அடுத்த பேட்சுக்கும் என் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் சேம் லைனில் வரும் அது நம்ம மாற்றி என்ட்ரி பண்ணிடக்கூடாது மாற்றி என்ட்ரி பண்ணால் நமக்கு ஆரல் கால்குலேஷன் தப்பாகிடும் எப்படி நம்ம பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போயிடும் தவறாகிடும் ஸோ அதை மாதிரி செய்யணும் பார்த்து கிளியராக நான் என்ட்ரி பண்ணணும் அப்போ என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம ஆரோ மார்க் போடுறோம் ஆரோ மார்க் எப்படி போடுவோம் அந்த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஆரோ மார்க் போடணும் ஆரோ மார்க் போட பர்பஸ் என்னென்னா ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடிக்கணும் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாலு மெத்தடில் போட சொல்லி சொன்னேன் எப்படி சொன்னோம் பேக் சைட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் சைட் போடலாம் இன்டர்மீடியட் சைட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் சைட் போடலாம் இன்டர்மீடியட் சைட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் போடலாம் ஆனால் பேக் சைட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் இந்த நாலு கேஸில் தான் ஒன்று நமக்கு அந்த ஆரோ மார்க் போடும் இந்த நாலு கேஸில் ஆரோ மார்க் போட்டு அந்த ஏர் மார்க் போட்ட வேல்யூ நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம வேல்யூ போட்டால் ரைஸ் எங்கே வருது ஃபால் ரைஸ்னா ப்ளஸ்ஸு
ஃபாலனர்ஸ் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் அது வந்து கரெக்டாக பண்ணும் அதில் வந்து எடுத்துட்டோம்னா ஓ நம்ம சில சில கேஸில் என்ன செய்வாங்கன்னா சில டேப்லேஷன் கொடுக்கும்போது ரைஸ் அண்ட் ஃபால் வந்து சில ஸ்டேஷனுக்கு இருக்காது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் அப்படி தான் எப்படின்னா அவங்க கொடுத்த சில கொஷின்ஸ் கொஷினாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு பார்த்தா சில ஸ்டேஷனுக்கு ரைஸ்க்கு ரைஸ் கண்டுபிடிச்சி சொல்ல மாட்டாங்க ஃபால் கண்டுபிடி சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் பார்க்கணும் ஐயோ இந்த இந்த ஸ்டேஷனில் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் இல்லை அப்போ அது ப்ராப்ளத்தில் அவங்க கேட்கலன்னா கூட நம்ம என்ன செய்யணும் அது கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம ஆறல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம ஆறல் கண்டுபிடிக்கணும்னா மிஸ்ஸிங் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடிக்கணும் மிஸ்ஸிங் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் அவங்க மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க கேட்கறது என்ன கேட்பாங்க பேக் சைட் என்ன ஃபோர் சைட் என்ன இன்டர்மீடியட் சைட் என்ன அது மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க நம்ம தான் என்ன செய்யணும் நம்ம மிஸ்ஸிங்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சார் நம்ம ஆரல் கண்டுபிடிப்போம் ஆரல் கண்டுபிடிச்சி ஃபைனல் என்ன செய்வோம் செக் என்ன செக் போடுவோம் நம்ம சம் ஆஃப் பேக் சைட் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஃபோர் சைட் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ரைஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஃபால் ஈக்குவல் டு ஆர் லாஸ்ட் ஆர் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஆர் போட்டு நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேஸ் எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் கேஸ் எப்படின்னா இதில் வந்து சில கொஷின்ஸ் கேட்ட கொஷின் ஃபில் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தா ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடின்னு சொல்ல மாட்டாங்க நிறைய மிஸ் ஆகிருக்கும் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் அது நம்ம கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் ஆரல் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மெத்தட் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் த ஃபால் Following is the page of a level book where some readings were missing. சில ரீடிங்ஸ் மிஸ் ஆகுது மிஸ் ஆகிற ரீடிங் அவங்க கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் கொஷின் கொடுக்காத ரீடிங் கூட இதுலேருந்து மிஸ் ஆகும் ஃபில் இந்த த மிஸ்ஸிங் ரீடிங்ஸ் அண்ட் கேல்குலேட் த ரெடியூஸ் லெவல் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் கேல்குலேட் ரெடியூஸ் ஆஃப் த லெவல் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ரெடி ஆரல் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இது எந்த மெத்தடு ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா டேப்லேஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ரைஸு ஃபால் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் இது வந்து ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எத்தனை ஸ்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லெவன் ஸ்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க லெவன் ஸ்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேக் சைட்டில் ரெண்டு பேக் சைட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்தது வந்து ரெண்டு பேக் சைட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இன்டர்மீடியட் சைட்டில் ரெண்டு இன்டர்மீடியட் சைட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபோர் சைட்டில் ஒரு ஃபோர் சைட் தான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தா நம்ம அஞ்சு பாயிண்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் அஞ்சு தான் கேல்குலேட் பண்ண கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் நம்ம நம்ம மிஸ்ஸிங்கில் வந்து கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது அது நம்ம போடும்போது ப்ராப்ளம் போடும்போது தெரியும் ஸோ இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டேஷன் டூ தான் சிசிபின்றது சேஞ்ச் பாயிண்ட் பிஎம்ன்றது பெஞ்ச் மார்க் ஸோ பெஞ்ச் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் பெஞ்ச் மார்க் ஃபஸ்ட்டோட பெஞ்ச் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ் கொடுத்துட்டாங்க சேஞ்ச் பாயிண்ட் எங்கே வருது ஸ்டேஷன் டூவில் சேஞ்ச் பாயிண்ட் ஸ்டேஷன் ஃபோரில் சேஞ்ச் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் செவனில் சேஞ்ச் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் டென்னில் சேஞ்ச் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஸோ அவங்க வந்து டேப்லேஷன் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம டேப்லேஷன் எப்படி போகணும் பார்க்க போகணும் சரியா இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஃபைண்டிங் இப்போது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏரமாக போட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஏரமாக எப்படி போகணும் சொல்லியிருக்கேன் நான் நாலு கேஸ் இந்த கேஸு பேக் சைட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் இது எந்த பர்பஸ்க்காக ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த ஏரம் மார்க் பேக் சைட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் கவனிக்கலாமா ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்க இந்த ஏரம் மார்க் கவனிங்க பார்ப்போம் இதில் பேக் சைட் இன்டர்மீடியட் சைட் ஃபோர் சைட் நமக்கு வந்து இந்த நாலு கண்டிஷனில் நம்ம செய்கிற ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் பேட்சில் பேக் சைட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் ஸோ ரெண்டே பழந்தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு பேட்ச் பேக் சைட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் ஒரு பேட்ச் செகண்ட் கேஸில் இது மூணு சேர்ந்து ஒரு பேட்ச் தட் இஸ் பேக் சைட்டு ஃபோர் சைட்டு இன்டர்மீடியட் சைட் இது பேக் சைட் ஃபோர் சைட் இன்டர்மீடியட் இது மூணு ஒரு பேட்ச் அடுத்த பேட்ச் என்ன செய்கிறாங்க இந்த பேக் சைட் இன்டர்மீடியட் சைட் இன்டர்மீடியட் சைட் ஃபோர் சைட் ஸோ எப்போவுமே ஒரு பேட்ச் எடுத்துன்னா சொல்லுங்கள் ஸ்டார்டிங் பேக் சைட் வரணும் அப்புறம் ஃபோர் சைட் வரணும் ஸோ இது நாலு சேர்ந்து ஒரு பேட்ச் அடுத்து எடுத்துகிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேக் சைட் இன்டர்மீடியட் சைட் இன்டர்மீடியட் சைட் ஃபோர் சைட் ஸோ இது மூணு சேர்ந்து ஒரு பேட்ச் நாலு சேர்ந்து ஒரு பேட்ச் அடுத்தது பேக் சைட் ஃபோர் சைட் ஸோ இது நாலு கேஸ் இந்த பேட்ச் நம்ம நம்ம வச்சுருக்கோம் இது பிரிக்கணும்னு எதுக்கு பிரிக்கிறோம்னா நம்ம புரு உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நான் பிரித்து சொல்கிறேன் மற்ற பிரிக்கணுன்ற கண்டிஷன் கிடையாது நீங்கள் மாற்றி சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு கூடாதுன்றதுக்காக தான் நாலு நாலு பேட்ச் இந்த ஒரு பேட்சாக பிரித்து
ஹெட் அப்படி தான் போடுறோமே டெயில் டெயில் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டெயில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் இது எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் பாங்க இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால் ஃபால்னா மைனஸ் இது நம்ம நல்லா கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ நம்ம கொடுத்துட்டாங்க இந்த இல்லாத வேலையை சரி எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் சரி எக்ஸ் ஒன் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லாத வேலையும் சரி எக்ஸ் ஒன் வச்சுக்கோங்க இல்லாத வேலையும் எக்ஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இது ஃபால் ஃபால்னால் தானே சரி மைனஸ் போகணும் நம்ம கவனிச்சுக்கணும் ஃபால்னால் என்ன செய்யணும் மைனஸ் போடணும் ரைஸ்னால் ப்ளஸ் போடணும் இப்போ நமக்கு வேண்டிய வேலையானது எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் வேணால் சரி இதெல்லாம் செய்யலாம் இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் இதே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ எக்ஸ் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா இது மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஈக்குவல் எக்ஸ் எக்ஸோட வேலை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் அப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் வேலை என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ ஃபோர் இப்போ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஈஸியாக போயிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இந்த ஏரம் மார்க் ரொம்ப உதவிச்சு இப்போ செகண்ட் கேஸில் என்ன கண்டுபிடிக்கணுமா என்ன கூட செகண்ட் கேஸில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒன்றுமே கிடையாது அப்போது ஸ்டேஷன் ஃபோரில் கண்டுபிடிக்கிது தேர்ட் பேட்சில் நம்ம ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் டெயில் மைனஸ் எட் டெயில் என்னது நமக்கு இதுதான் இல்லையா இது எக்ஸ் டூனு வச்சுக்கலாம் இது எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ அப்போ இதெல்லாம் செய்யலாம் நம்ம எக்ஸ் டூனு எடுத்துக்கலாம் இதை எக்ஸ் டூனு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் டூ இதை வந்து செய்கிறாங்க எக்ஸ் டூ இந்த வேலையில் செய்யலாம் எக்ஸ் டூனு எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ என்ன செய்கிறாங்க எக்ஸ் டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ சப்ராக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வந்துடுது ரைஸ் ரைஸ்னா ப்ளஸ் அப்போ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ ஈக்குவல் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன இது நமக்கு எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ அப்போ எக்ஸ் டூ வேல்யூ என்னென்ன செய்கிறாங்க நம்ம இங்கே மைனஸ் அந்த பக்கம் போனால் ஆகிடும் நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு என்ன த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் டூ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதிலே வந்து எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறது அது டெயில் மைனஸ் எட்டு அப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ இதெல்லாம் சரி நம்ம எக்ஸ் த்ரீனு எடுத்துக்கணும் சரி நம்ம எக்ஸ் த்ரீனு எடுத்துக்கலாம் இதை அப்போ டூ பாயிண்ட் இது வந்து எக்ஸ் த்ரீ இதெல்லாம் செய்கிறோம் எக்ஸ் த்ரீ அப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ போட்டால் நமக்கு என்ன வருது நமக்கு ரைஸ் ரைஸ் வந்து ஒன் அப்போ நமக்கு எக்ஸ் த்ரீ வேணும் எக்ஸ் த்ரீ வேணும்னா சரி நம்ம இந்த பக்கம் அனுப்பிச்சிடலாம் இதை என்ன செய்யலாம் ரைஸ் சரி அனுப்பிச்சிட்டோம்னா இது மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ போட்டு நமக்கு எக்ஸோட வேலை கிடச்சிருது ஸோ எக்ஸோட வேலை என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க எக்ஸ் வந்துள்ளது எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸோட வே எக்ஸ் த்ரீயோட வேலை நம்ம கண்டு கண்டுபிடிச்சிடும் எக்ஸ் த்ரீ வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறாங்க எக்ஸ் த்ரீயோட வேலை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்கிறோம் நம்ம எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது நமக்கு எக்ஸ் நைன் இது என்ன எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் நல்லா இருந்தது எக்ஸ் ஃபோர் நமக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து ஸ்டேஷன் நைனில் இன்டர்மீடியட் சேர்ந்து எக்ஸ் ஃபோர் என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் அதை இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ஃபோர் வச்சிட்டோம்னா இப்போ பார்க்கலாமா இதில் எக்ஸ் ஃபோரில் வந்து இங்கே பாருங்கள் டெயில் மைனஸ் எட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் நம்ம எக்ஸ் ஃபோர் எடுத்து என்ன வரும் நமக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ரைஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா ஸோ இதில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ நமக்கு வந்து மேலே வந்திருக்கு இதில் இதை ரிப்பீட் பண்ணுற கவனிங்க இதில் ஆக்சுவலாக இந்த கேஸ் பார்த்தா இங்கே வந்து ரைஸும் கிடையாது ஃபாலும் கிடையாது அப்போ இந்த மெத்தடில் இதனால் சரி இங்கே போட முடியாது அப்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட் லிங்க் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து இந்த கொடுத்துருக்கு ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ரைஸ் ஃபால் கிடையாது ஸ்டேஷன் நைனில் நமக்கு ரைஸ் ஃபால் கிடையாது அதனால் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் லிங்க் பண்ண முடியாது நமக்கு ஸ்டேஷன் டென்னில் தான் ரைஸ் இருக்குது அதனால் சரி நம்ம எக்ஸ் ஃபோரையும் சரி இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் சரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இப்போ பார்க்கலாம் இதில் இதனால் சரி இது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எக்ஸ் ஃபோர் இது இது எக்ஸ் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் ஃபோர்லேருந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஃபைவை சப்ராக
x2 value kadachichu x3 x4 f x5 idu nama keena observe panna vendiyad enna na indha point nama said station 8 9 la observe pannanum nama vandu x4 kandupidikkiradhukku 8 9 vechu kandupidikalam 9 10 vechu kandupidikalam 8 9 that is 8 station 9 station yo 9 station 10 station vechu kandupidikalam 8 station 9 station vechu kandupidikka mudiyadhu kaaranam namak ang rise um kudukala fall um kudukala rise fall irundha tha idhula nindha indha indha rendu station vechu kandupidikka mudiyum namak 10th station la vandu 10th station la rise kuduthadnala namu vandu 9 and 10 da link panna mudiyum 8 and 9 link panna mudiyadhu so idhula indha namma romba gavanikka vendiyadhu indha point dhaan appo ipo easy a irukku liya appo namak so back side tail minus head subtract pannite fall na minus ponu idha point kandupidikka vandu fall na minus ponu idhu marandirukudadhu minus podama plus potomna namak value thappaida parallel oda value ellame thappaidu adanalai fall enga varudho angala minus potukonum enga la rise varudho angala plus potukonum appo namak endu x1 kandupidichitom x2 kandupidichitom x3 kandupidichitom x4 kandupidichitom x5 kandupidichitom ella x um kandupidichaachu next vandu rise and fall ipo paarenga indha station la paatha ipo paarenga idhula vandu station 3 la rise and fall iruka illa station 4 la iruka rise and fall illa station 7 la iruka illa station 8 la iruka illa station 9 la rise fall one rise irukna fall a irukum namakku second station la iruk 5 iruk 6 la iruk 10 la iruk 11 iruk appo indha rise and fall ma fill pannanum indha rise and fall pin pan fill panna tha old rl plus r minus fall pota namakku rl kadikum so adutha step nam adha dhaan paaka porom enadhu eppadi rise and fall kandupidikkiradhu that is rise and fall kandupidicha peragu reduce level eppadi kandupidikkum nam next paaka porom so nam value kandupidichom x1 kandupidichitom x2 kandupidichitom x3 kandupidichitom x4 idhu endha formula vechi kandupidichom indha naalu condition back side minus intermediate side intermediate side minus intermediate side intermediate side minus four side back side minus four side in the naalu condition vachu nama rise and fall kandupidikrom idu kandupidikkum bodu arrow mark podrom tail minus head pote same line la irukra rise or fall fall na minus pote let's say the problem solve panni nama nasi nama calculate pannum bodu namak ena kadachirudhu namak and the nama missing la letters missing la nama values nama kandupidichirum anju value nam kandupidichu x1 x2 x3 x4 x5 so ellame question mark kodutnala over point x1 x2 kodutu nama value kandupidichitom next nama kandupidikkiradhu missing rise and fall nam pakkam nam paaka porom missing rise and fall paarenga indala nama enna na vandu miss aarudhu paakala illaya station 3 station 4 4 station 7 station 8 station 9 namakku na enna kadikala rise illa fall onu rise irukona illa fall irukona edhana onnu irukonu illa illa namakku change point kuduthirukanga station 2 la change point kuduthirukanga station 4 change point station 7 change point and station 10 la change point kuduthirukanga reduce level kuduthutanga that is benchmark reduce level kuduthutanga ipo eppadi paakaradhu paakapo nama ipo nama se ipo station 3 ipo station 3 ku rise um kedaiyadhu fall um kedaiyadhu ipo eppadi kandupidikkiradhu namakku formula enna kuduthirukom nama nama vandha enna solirukom நம்ம கொடுத்துக்கலாம் பேக் சைட் மைனஸ் இண்டமெண்ட் சைடு ஆர் மார்க் பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் இதில் வந்து இங்கேருந்து ஆர் மார்க் இங்கே தட் இஸ் இன் பேக் சைட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் சைட் நம்ம இது ஒரு பேட்ச் எடுத்துக்கிட்டோம் இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு சைட் வந்து ஒரு இது செகண்ட் பேட்ச் செகண்ட் பேட்ச்சில் ஃபஸ்ட் நம்ம ஆர் மார்க் போட்டிருக்கோம் இல்லையா தட் இஸ் பேக் சைட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் சைட் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ சப்ராக் நமக்கு என்ன வருது நமக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபைவ் அப்போ என்ன வருது ஃபாலில் வருது அப்போ இது எங்கே போடணும் இதுக்கு நேராக ஹெட் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு நேராக நசி நம்ம வேல்யூ பண்ணால் வந்துருக்கு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஃபாலில் போட்டோம் சரியா இப்போ வந்து ஆரோ மாதிரி தான் நமக்கு பேசுது ஆரோ மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ அப்ராக் பண்ணால் ஃபால் கிடச்சிருது இப்போது நமக்கு இந்த வேல்யூ நம்ம முடிச்சிட்டோம் இங்கே முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஸ்டேஷன் ஃபோர் ஸ்டேஷன் ஃபோரில் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் இருக்கா இல்லை உன் ரைஸ் இருக்கும் ஃபால் இருக்கும் எதுவுமே இல்லை அப்போ அது எப்படி பார்க்குறது அப்போ எதுக்கு நான் செய்ய போகிறேன் நம்ம அதுக்கு வேல்யூ எப்படி பார்ப்போம் நம்ம இது நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ நம்ம ரெட் கலர் பாயிண்ட் கொடுத்து நான் வந்து கண்டு இது வந்து நான் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ ஸோ அந்த கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இப்போ என்ன செய்வோம் இன்டர்மீடியட் சைட் மேனஸ் ஃபோர் சைட் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் பேட்ச் முடிஞ்சு போச்சு செகண்ட் பேட்ச் இது வந்து தேர்ட் பேட்சில் போயிடுச்சு ஸோ செகண்ட் பேட்ச் பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு ஏரமாக போடலாம் தட் இன்டர்மீடியட் மைன் இன்டர்மீடியட் சைட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ ஜீரோ சப்ராக் பண்ண இது ரைஸில் வருது அப்போ இது எங்கே வரணும் ரைஸ் எங்கே வருது இதுக்கு நேராக இந்த இடத்துல ரைஸ் வருது அப்போ அங்கே என்ன வரும் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ரைஸில் போட்டுட்டோம் ஸோ இந்த நமக்கு என்ன இந்த வேல்யூ முடிஞ்சு தட் இஸ் இந்த ஸ்டேஷன் டூ முடிஞ்சுது ஸ்டேஷன் த்ரீ முடிஞ்சு ஸ்டேஷன் ஃபோர் முடிஞ்சு போச்சு ஸ்டேஷன் ஃபைவ் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸ்டேஷன் சிக்ஸ்க்கு ரைஸ் இருக்குது ஸ்டேஷன் செவனில் இருக்கா ரைஸும் கிடையாது ஃபாலும் கிடையாது அப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மறுபடியும் அதே பேட்ச் எடுத்துக்கும் இது இது ஒரு பேட்ச் இல்லையா அப்போ இது ஏரமாக போட்டுக்கலாம் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட்
ஏற மார்க் போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து ஸ்டேஷன் எயிட்டில் இருக்கா அங்கேயும் காணும் ஸ்டேஷன் எயிட்டுக்கு மறுபடியும் செய்யணும் ட்ராயிங் போடணும் ஏற மார்க் போட்டால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பண்ணலாம் பாருங்கள் ஏற மார்க் இந்த பேட்ச் பாருங்கள் பார்ப்போம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் எங்கே ஹெட் வரும் உங்களுக்கு அந்த இருந்தது ரைஸ் ரைஸ்னால் எங்கே வரும் இந்த இடத்துல ரைஸ் அப்போது இங்கேருந்து செய்யணும் இங்கேருந்து ரைஸ் ரைஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபைவ் ரைஸ் வந்துருச்சு அடுத்து எங்கே கொடுக்க நமக்கு கொடுக்கல ஸ்டேஷன் நைன்லேயும் நமக்கு கிடையாது ஸ்டேஷன் நைன் கண்டுபிடிக்க செய்யணும் மறுபடியும் ஆற மார்க் ஆற மார்க் போட்டால் நமக்கு ஈஸியாக ஆகிடும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ நமக்கு ஃபால்ல வந்துச்சு ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது என்னென்ன இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனாக பாருங்கள் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் பார்க்கும்போது பாருங்கள் ஸோ ஸ்டேஷன் டூவில் இருக்குது ஸ்டேஷன் டூ த்ரீ வந்துருச்சு ஸ்டேஷன் ஃபோர் ரைஸ் ஆர் ஃபால் ஒன்று ரைஸ் இருக்கும் ஃபால் இருக்கும் ஸோ எல்லா இதுவும் சரி நமக்கு ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது ஆறல் ஆறல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸி மறுபடியும் இந்த வேணால் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரிப்பீட் பண்ணுறேன் மறுபடியும் கவனிங்க நமக்கு வந்து இது மிஸ்ஸிங் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் அவங்க கொஸ்டினில் வந்து ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடிக்க கொடுக்கல அவன் கேட்டது வந்து ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடி தான் சொல்லியிருக்கான் ரைஸ் ரெடியூஸ் லெவலோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் ரைஸ் அண்ட் ஃபாலில் வந்து கண்டுபிடின்னு சொல்லலை ஆனால் வந்து பிஎஸ் ஐஎஸ் எஃப்எஸ் கண்டுபிடிங்க கொஷின் மார்க் கொடுத்துட்டான் அதை ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்ணு கண்டுபிடின்னு சொல்லலை ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெடியூஸ் லெவல் வேணுங்கிறதுக்காக ரைஸ் அண்ட் ஃபால் கண்டுபிடிக்கிறோம் எந்தெந்த ஸ்டேஷனில் வந்து ரைஸ் ஆர் ஃபால் எதுனா ஒன்று இருக்கணும் எது இல்லையோ அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நான் கிளியராக போட்டிருக்கேன் ஸ்டேஷன் த்ரீயில் எப்படி ஏர் மார்க் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டேஷன் ஃபோரில் ஏர் மார்க் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸ்டேஷன் செவனில் எப்படி ஏர் மார்க் போட்டு நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப புரிஞ்சிடும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஃபில் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்மளோட வேல்யூ என்னது நமக்கு ரெடியூஸ் லெவல் கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்படி ரெடியூஸ் லெவல் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஆர் எல் டூ வேணும் ஆர் எல் த்ரீ இப்போ வந்து ஆர் எல் நம்ம ஒன் மட்டும் தான் தெரியும் மற்ற எல்லா ஆர் எல் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்னது ஓல்ட் ஆர் எல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரைஸ் ஆர் ஃபால் நம்ம ஃபார்முலாவே என்னது ஓல்ட் ஆர் எல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரைஸ் ஆர் ஃபால் இப்போ எடுத்துக்கிட்ட வச்சுக்கோங்க பார்ப்போம் நம்ம ஏம் என்னது நமக்கு ஓல்ட் ஆர் எல் இதுதான் நமக்கு அதோட ஃபால் ஃபால் நசினும் சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் நமக்கு ஃபார்முலாவே அந்த டூ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபால்னால் மைனஸ் பண்ணணும் ரைஸ்னால் ப்ளஸ் பண்ணணும் நமக்கு என்ன வந்துருக்கு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன என்ன வரும் நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ அப்போ வந்து ஆர்எல் டூ நமக்கு கிடச்சி போச்சு நமக்கு வந்து ஆர்எல் டூ கிடச்சி போச்சு நெக்ஸ்ட் ஆர்எல் த்ரீ வேணும் ஆர்எல் த்ரீக்கு அதே ஃபார்முலா தான் பேசிக் ஓல்ட் ஆர்எல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரைஸ் ஆர் ஃபால் அப்போ நம்ம வந்து நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ நமக்கு கிடச்சி போச்சு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோலேருந்து என்ன செய்யணும் ஃபால் சப்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணி செய்யணும் அடுத்த இதுக்கு போகணும் தட் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் பாருங்கள் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் கேட்டால் உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் நமக்கு வந்துடுது என்ன வந்துச்சு நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் அப்போ இதில் என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல எழுது டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் இது முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது வேணும் என்ன செய்வாங்க நம்ம பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன செய்யணும் ரைஸ்னா ப்ளஸ் ஃபால்னா மைனஸ் போட்டோம் மைனஸ் போடணும் ஃபால்னா இப்போ ப்ளஸ் போட போகிறோம் எதுக்கு ஓல்டு ஆரல் ப்ளஸ் ரைஸ் அப்போ ஓல்டு ஆரல் எவ்வளோ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் பாருங்கள் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஓல்டு ஆரல் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவோட ரைஸ் என்ன செய்கிறாங்க ரைஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ரைஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இப்போ வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாருங்கள் ஓல்டு ஆல் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீ ஜீரோ த்ரீ ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது நமக்கு டூ ஃ
அவங்க கேட்கிட்டு வந்து ரெட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஆரல் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓல்டு ஆரல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரைஸ் ஆல் ஃபார் பிளான்ஸ் நம்ம ஆரல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு செக்கு செக்கு நம்ம ஃபார்மில் என்ன பேசிக் ஃபார்ம்லாம் சம் ஆஃப் பேக் சைட் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஃபோர் சைட் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இதில் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் நமக்கு பேக் சைட் வரும் இது ஃபுல்லும் போ ஃபோர் சைட் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் ஒரு ஒரு வேல்யூ வரும் எல்லா ரைஸ் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணணும் ஃபால் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணணும் இந்த லாஸ்ட் ஆரல் வந்து ஃபஸ்ட் இதுதான் லாஸ்ட் ஆரல் நமக்கு லாஸ்ட் ஆரல் என்னென்னா இதுதான் நமக்கு லாஸ்ட் இது வந்து லாஸ்ட் ஆரல் இது வந்து லாஸ்ட் ஆரல் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆரல் இது நமக்கு முக்கியம் நமக்கு வந்து என்ன செய்கிறோம் சம் ஆஃப் பேக் சைட் முக்கியம் சம் ஆஃப் ஃபோர் சைட் முடியும் முக்கியம் இது வந்துட்டு நம்ம செக் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டலாம் ஸோ சம் ஆஃப் பேக் சைட் மேம் சம் ஆஃப் ஃபோர் சைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேக் சைட் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபைவ் வந்துருக்கு ஃபோர் சைட் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ வருது ஸோ நம்ம சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு என்ன வந்துருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நமக்கு கிடச்சிச்சு சம் ஆஃப் ரைஸ் ஆ சம் ஆஃப் ஃபால் சார் நான் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எல்லா சம் ரைஸ் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் சரிங்க இப்போ டோட்டல் பண்ணிட்டேன்னா இது டோட்டல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் இதுலேயும் சப்ராக் பண்ணேன் சம் ஆஃப் ரைஸ் ரைஸ் சப் ரைஸையும் ஃபாலையும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சா ஒரு வேல்யூ வருது நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஆரல் போட்டால் இது உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சி ஸோ இந்த மூணு வேலையும் செக் பண்ணும் மூணு வேலையும் செக் பண்ணும்போது நமக்கு பாருங்க பார்ப்போம் ஸோ சம் ஆஃப் பேக் சைட் சம் ஆஃப் ஃபோர் சைட் வேல்யூ நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் வருது சம் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் ஃபாலும் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் வருது லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஆரல் நமக்கு என்ன வருது நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் வருது அப்போ நமக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னது பேக் சைட் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஃபோர் சைட் தெரி சம் ஆஃப் பேக் சைட் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஃபோர் சைட் சம் ஆஃப் ரைஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஃபால் லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஆரல் போட்டால் நமக்கு எல்லாம் ஈக்குவல் வருது இது சீக்குவல் நமக்கு எல்லாம் ஈக்குவல் என்ன வருது நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் வருது அப்போது நமக்கு ஹென்ஸ் ஓகே அப்போ நமக்கு என்ன இந்த ப்ராப்ளத்தில் எல்லாமே என்ன நமக்கு ஈக்குவல் ஆகிடுது நம்ம யூனிட் த்ரீன்னு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து கேட்குற ஒரே ப்ராப்ளம் வந்து ஃபைன் ஆரல் ரெடியூஸ் லெவல் கண்டுபிடி அப்படிதான் கேட்பாங்க அது என்ன என்ன மெத்தடில் கேட்பாங்க ரெண்டு மெத்தடில் ஒன்று ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷனில் கேட்பாங்க அப்படிலாம் ரைஸ் அண்ட் ஃபாலில் கேட்பாங்க ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷனில் நம்ம டேப்லேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் ரெண்டே ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன ஃபார்ம்லாம் ஆரல் ஆஃப் பே நம்ம என்ன நம்ம ஆரல் என்ன நான் கண்டுபிடிக்கணும் செய்யணும் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் பேக் சைடையும் கன்சிடர் பண்ணி ஆரல் கண்டுபிடிக்கணும் அது ஹைட் ஆஃப் இன் ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் சைட் ஆர் ஃபோர் சைட் வில் கிவ் ஆரல் சார் ரெண்டு ஃபார்மில் வச்சு நம்ம செய்வோம் நம்ம காலிமேஷன் தரிஸ் காலிமேஷன் மெத்தட் முடிச்சிருவோம் இது ரைஸ் அண்ட் ஃபாலில் ஆரல் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஓல்டு ஆரல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரைஸ் ஆர் ஃபால் போட்டால் நமக்கு கிடச்சிரும் ரெண்டு மெத்தடும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் அதை விட சீக்கிரம் ஹைட் அண்ட் ஹைட் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் முடிச்சிடலாம் அதனால் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி யூனிட் த்ரீயில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் மிஸ்ஸிங் என்ட்ரி கொடுத்தாலும் சரி பேசிக் ஃபார்மில் கொடுத்தாலும் சரி அவங்க கேக் மிஸ் மிஸ்ஸிங் என்ட்ரிஸ் இல்லாத பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணாலும் சரி எல்லா மெத்தடும் ஈஸியாக கற்றுக்கிறோம் ரொம்ப சுலபமான மெத்தட் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்ல எக்ஸாம் எழுதி நிறைய மார்க்ஸ் வாங்குங்க இந்த யூனிட் ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த யூனிட் த்ரீ ஃபுல்லும் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் நல்லா ஒரு தடவை பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சுடுவீங்க தேங்க்யூ